Bir sayının %20 fazlası 78 olduğuna göre %20 eksiği kaçtır? Sayımız 100x olsun. %20 fazlası 120x'tir. 120x eşittir 78 ise %20 eksiği 100x'ten 20x çıkardığımızda 80x kaç olur? Buna da k diyelim. Burada içler dışlar yapabiliriz. 120x çarpı k eşittir. 80x çarpı 78. x'ler gider. Sıfırlar gider. Her iki tarafı 6'ya bölersek 2k eşittir. 8 çarpı 13'tür. 2'ler de sadeleştirirsek k dediğimiz değer 52'dir. Cevabımız denizde. Bir sayının %15'inin 6 eksiği aynı sayının %10'una eşittir. Sayımız 100x olsun. %15'i 15x'tir. Demek ki 15x eksi 6 100x'in %10'una yani 10x'e eşittir. Buradan x'leri sol tarafa atarsak 5x eşittir 6. x'imiz de 1 2'dir. Bize bu sayının %5 fazlasını sormuş. Yani 100x'in üzerine 5x daha eklerseniz 105x kaç yapar bunu soruyor. Bu da 105 çarpı 1 2'dir. Buradan da cevabımız 126'dır. B seçeneğidir. Elimizde ABC gibi 3 tane sayı var arkadaşlar. A sayısı B sayısının %60'ı, B de C'nin %40'ına eşittir. Şimdi o zaman C'ye biz 100 dersek arkadaşlar, B sayısı C'nin %40'ıdır. Demek ki B'miz 40'tır diyebiliriz. A sayısı B'nin %60'ına eşit. A sayısı 40 sayısının %60'ına eşittir. Sıfırlar giderse A'mız 24'tür. Yani A24 C100 gibi düşünürsek A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır bulabiliriz. Gördüğümüz gibi C zaten 100 olduğu için cevabımız yüzde 24 ile B şıkkıdır. Tuz oranı yüzde 25 olan bir karışım elde etmeye çalışıyoruz. Öğretmenimiz bizi uyarıyor. X gram daha su eklemeniz gerekir diyor. Yani şu an tuzumuz 20 gram. Tuzu su karışımı 20 artı 30'dan 50 gram. Üzerine X gram Su koyuyoruz ve bu oran %25'e ulaşabiliyor. Sağ değiştirirsek 1 bölü 4'tür. İçler dışlar yaparsak 20 çarpı 4 eşittir. 50 artı x olur. Aradığımız x değeri 30'dur. Cevabımız denizli. A ve B karışımları başka bir kapta karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımda su oranı yüzde kaçtır? Su oranı dediği için payımıza suları yazacağız. 40 artı 65'ten 105 gram su var. Paydaya da her zaman karışımın tamamı yazılır. Yani A 40 artı 20'den 60 gramdı. B de 65 artı 15'ten 80 gramlık bir karışım. Karışımımızın toplamı 140 gram. Yani 140 da 105'i su ise yüzde kaçıdır diyor. Yüzde x'i de o zaman su olsun. Sadeleştiriyoruz. 105 çarpı 10 1050 yapar içler dışlardan. O da eşittir 14x. Şimdi her iki tarafı 14'e böleceğim. Direkt 14'e bölemiyorsak 7'ye bölelim. 150 bölü 2. Sonrasında 2 ile sadeleştirirsek x 75'tir. Cevabımız E şıkkı. 4 farklı karışımımız var. Bu karışımlardan hangileri başka bir kapta karıştırıldığında tuz oranı %54 olur. Burada yine tüm şıklardan deneyeceğiz arkadaşlar. Mesela A şıkkıyla başlayalım. Bir tanesini denemiş olalım. A'da şu an 40 gram bir karışım var. B'de 27 ile 17'yi toplarsanız 44 gram bir karışım var. İkisinin toplamı 84'tür. Bize tuz oranı demiş. Demek ki tuzları toplayacağız. 20 artı 17'den 37'dir. 37 ile 84 arkadaşlar sadeleşmez. %54'e eşit olamaz. Sağlamadığı için... A şıkkını eliyoruz. Yine diğer şıkları da deneyebilirsiniz. D şıkkına bakıyoruz. A, C ve D. A 40 gram. C'de 30 artı 40'tan 70 gramlık bir karışımımız var. Burada da ikisini toplarsanız 40 gram. Yani toplam ağırlığımız 40 artı 70 artı 40 olacak. Bize tuz oranı dediği için buradaki A, C ve D'deki tuzları toplayalım. A'da 20 gram. C'de 40 gram, 
D'de de 21 gram. Yani topladığımızda 81 bölü 150'dir. Burada 3 ile sadeleştirirsek 27 bölü 50'dir. Bize yüzde olarak sorduğu için 2 ile çarptığımda 100 yapar. 2 ile çarparsam 54 yapar. Yani burada karışımımızın tuz yüzdesi 54'tür. Bu şekilde deneyerek cevabımızı D şıkkı buluruz. Tablomuzda seçimlerde KLMNP partilerinin oy sayıları ve yüzde değerleri verilmiştir. Buna göre K partisi kaç oy almıştır? Şimdi yüzde 10'u 150'ymiş arkadaşlar. 2 ile çarptığımızda M partisinin oy sayısı 300'dür. E 20'yi de 2 ile çarparsak 40 yapar. N partisi demek ki 600 oy almış. Şimdi 300 oy alan %20 oluyor arkadaşlar. Demek ki P partisi 300 oyla %20 oy almış. Bunların hepsini toplarsak 10, 30, 70, 90. %90 yapar. %100'den %90'ı çıkardığımızda da K partisinin oy oranı %10'dur. Gördüğümüz gibi L'de %10 olduğunda oy sayısı 150 idi. K'da da aynı şekilde yüzdemiz 10 olduğu için oy sayımız 150'dir. Cevabımız B şıkkı. Fabrika sahibi üretimimiz %25 arttı ancak elimize geçen para yani ciromuz %5 azaldı diyor. Buna göre üretilen ürünlerin bu seneki fiyatı geçen seneye göre yüzde kaç düşmüştür? Şimdi diyelim ki biz geçen sene 100 tane ürün ürettik ve her birini 100 TL'den sattık. 100 çarpı 100'den elimize geçen para 10.000 TL'ydi. Bu yıl %25 daha fazla ürettik. 25 eklerseniz 125 tane ürün ürettik. X TL'den sattık. 10.000 TL'ye göre %5 daha az kazandık. Yani 10.000'in %95'i. %100'den %5'i çıkarırsak %95'i nedir arkadaşlar? 9.500 TL. Yani 125 çarpı X eşittir. 9500. Buradan her iki tarafı 125'e bölerseniz x eşittir 76 TL'dir. x 76 olduğuna göre geçen sene de 100 arkadaşlar. Bu yıl geçen yıla göre %24'lük bir düşüş var. Cevabımız denizli diyebiliriz. Bir fabrika sahibi bu sene üretimimiz %25 daha fazla fakat elimize geçen para %5 daha az demiş. Buna göre üretilen ürünlerin bu seneki fiyatı geçen seneye göre yüzde kaç düşmüştür? Öncelikle geçen yıla bakalım. Geçen yıl diyelim ki 100 tane ürün ürettik. 100 tane ürün her birini de 100 TL'den sattık. Yani elimize geçen toplam tutar 10.000 TL. Günümüze geldiğimizde bu sene arkadaşlar burada üretimimiz yüzde 25 arttı. 25 eklerseniz 125 tane ürünümüz olur. Tanesini kaç TL'ye satalım? X TL'ye sattık. Cebimize geçen para burada elimize geçen 125X. Bu geçen yıla göre %5 daha az bir tutar olduğuna göre şimdi elimize geçen para %100'ü değil de %95'idir. Dolayısıyla sıfırlar giderse 9500 TL. 125X eşittir 9500 TL dersek 125'e sadeleştirirsek X dediğimiz 76'dır. Yani geçen sene 100 TL idi şimdi 76 TL. Dolayısıyla 100 TL'de 24 TL'lik bir düşüş var. Cevabımız D şıkkı. Bir tatlı kaşığı 10, çay kaşığı 4, yemek kaşığı 20 grammış. 3 çay kaşığı çörek otu yağı yani 3 çarpı 4'ten 12 gram çörek otu yağı. Bir tatlı kaşığı yani 10 gram zeytinyağı. Üzerine de bir yemek kaşığı yani 20 gram Limon suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Bu karışımın üzerine 38 gram su ekliyoruz. Şimdi bunların hepsini toplarsanız 10, 20, 40, 80 gramlık bir karışım yapıyor. Bu karışımın yüzde kaçı çörek otu yağıdır bize bunu soruyor. Çörek otu yağı 12 gramdı. Toplam karışımımız 80 gram. Bunu yüzde x olacak şekilde x'i bulmamızı istiyor. E sadeleştirelim. 8x eşittir 120 dersek x eşittir 15. Yani karışımın %15'i çörek otu yağıdır ve cevabımız Bursa. Bir tüccar elindeki malların %60'ını %25 karla, geriye kalanını yani %40'ını da %10 zararla satıyor. Elimizde diyelim ki 
100 adet ürün var ve biz her birini 100 TL'den sattık. 10.000 TL para kazandık. Burada arkadaşlar %60'ını karlı satalım diyor. Yani 100 tanesinden 60 tanesini 100 TL değil de 25 TL daha pahalıya 125 TL'ye satalım diyor. Onun üzerine %40'ına yani 100 tane ürünün %40'ı olan 40'ını da %10 zararla 100 TL'ye değil de 10 TL daha az yani 90 TL'ye satıyor. İkisini toplarsak buradan 7500 gelir. Diğerinden de 3600 gelir. Toplarsanız 11100 olacaktır. Yani öncesinde 10.000 TL idi. Şu an 11.100. Yani arkadaşlar 10.000 TL'de 1100 TL daha farklı bir satış oldu. Sıfırlarda sadeleştirirseniz burada %11'lik bir artış var. Bu da %11 kar durumu var demektir. Cevabımız bu şekilde D şıkkı. Ürünümüzün fiyatı diyelim ki 100 TL. Bu üründe yüzde en zarar ettiğimizde ürünün fiyatı 100 eksi en olur. Bu etiket fiyatı üzerine yüzde 20 zam yaparsak, yani 100 eksi enin üzerine yüzde 20 eklediğimizde yüzde 120'sini buluruz. Bu durumda hala kar elde edemiyoruz. Yani ilk baştaki fiyatı yakalayamadık. Küçük eşittir 100 TL diyoruz. Sadeleştirelim. 20'ye böldüm. 6 bölü 5. 600 eksi 6 en bölü 5. Küçük eşittir. 100 diyelim. Buradan her iki tarafı 5 ile çarparsanız. 600 eksi 6 en. Küçük eşittir. 500. Buradan 6 en büyük eşittir. 100'dür. Her iki tarafı 6'ya da bölerseniz. En 100 bölü 6'dan büyük bir sayıdır. 100 bölü 6 arkadaşlar. 16 virgül küsur şeklinde bir sayıdır. Yani enin burada alabileceği en küçük tam sayı değeri 17'dir. Cevabımız C şıkkı. Şeker oranı %10 olan 5 litre şekerli su ile şeker oranı %40 olan 10 litre şekerli su karıştırılıyor. Buna göre karışımın şeker yüzdesi kaçtır? Burada şeker yüzdesi dediği için her bir karışımda şeker miktarlarını bulmamız gerekiyor. 5 litre karışımın %10'u şeker. Demek ki buradan sıfırdan 10'da 5 litre şekerimiz var. Diğerinde şeker oranımız %40. Bu da 10 litre olduğu için 10 çarpı %40'tan 4 litre şekerimiz var. Yani iki karışımdan toplam 4,5 litre şekerimiz var. E karışımın tamamını bulmak istiyorsak buradaki 5 litre ile 10 litreyi toplarsak 15 litrelik bir karışımımız olur. Bize %'de dediği için eşittir x bölü 100 diyebiliriz. İçler dışlar yapalım. 15x eşittir 450. Her iki tarafı 15 ile sadeleştirirsek cevabımız E şıkkıdır. Ağırlıkça %30'u şeker olan 50 gramlık bir şekerli su karışımımıza 10 gram su ilave ediyoruz. Yani şeker yüzdesini sorduğu için yine 50 gramın %30'undan şeker miktarını öncelikle bulabiliriz. Şimdi burada karışımımız arkadaşlar 50 gramdı. 10 gram da su ekledik. 60 gramlık bir karışımımız var. Şeker miktarımız da 15 gram. Burada 15 bölü 60'ı bize yüzde olarak sormuş. Eşittir. X bölü 100 deriz. Sıfırlığa gitsin. İçler dışlardan 6x eşittir. 150 olur. Yani x'imiz 25'tir. Yeni karışımın şeker yüzdesi %25'tir. Ve cevabımız denizdi. 20 litrelik kolonyamızın %70'i alkoldür. Buna göre 20 çarpı 70 bölü 100'den karışımımızda şu an 14 litre alkol var diyebiliriz. Bunun üzerine 5 litre alkol daha ekliyoruz. Toplam 14 artı 15'ten 19 litre alkol var. Son durumda kolonyadaki alkol oranı yüzdesi kaçtır? Şimdi normalde 20 litreli karışımımız 5 litre alkol ekledik. 25 litre oldu. O zaman oranımız 25 ile 19. Bize yüzde olarak sorduğu için eşittir x bölü 100 deriz. Sadeleştirirseniz 4 defa var. İçler dışlardan x'imiz 76'dır. Cevabımız A şıkkı. Ağırlıkça %33'ü tuz olan 80 gramlık tuzlu su karışımından 20 gram suyu buharlaştırıyoruz. 
Son durumda yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? 80 gramın yüzde 30'u tuz olduğuna göre 80 çarpı 33 bölü 100 dersek buradan 26,4 gram tuzumuz var. Burada 20 gram suyu buharlaştırıyoruz. Tuz oranımız 26,4 tuz değişmediği için payımıza 26,4 yazarız. Karışımımız 20 gram daha azaldığı için payda ya da 80 eksi 20 yazarız. Yani 26,4 bölü 60. Bu oranı bize yüzde olarak yazın dediği için eşittir x bölü 100 deriz. Şimdi sıfırların birer tanesi gitsin. İçler dışlar yapalım. Burada arkadaşlar 6x eşittir. 264'tür. 6 ile sağ değiştirirseniz x 44'tür. Yani son durumdaki tuz oranımız %44 ile C şıkkıdır. Bir ürünün fiyatını bilmiyoruz. 100x diyelim. %12 karla dediğinde 12x ekleriz ve karlı fiyatımız 84 TL'ymiş. Burada her iki tarafı 112'ye bölerseniz x'imiz 84 bölü 112. Aynı ürün %12 zararla satasın. Yani eklemiyoruz da bu kez 12x'i çıkarıyoruz. 12'yi çıkardığımızda 88x olur. X yerine yukarıdaki değeri yazabiliriz. 88 çarpı 84 bölü 112. Burada sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Pay ve paydayı 4'e bölelim. 4'e bölerseniz burası 28. Burası da 21'dir. E 7'ye bölerseniz 3'e 4'tür. Yani 88 çarpı 3 bölü 4'tür. Buradan da en sade hali 66 liradır. Cevabımız E şıkkı. Bir ürün X TL'ye satılırsa %15 zarar edilmiş oluyor. Y TL'ye satıldığında %30 kar elde edilmiş oluyor. Diyelim ki ürünün fiyatı 100 TL. %15 zarar olduğunda 15 TL'yi çıkarıyoruz. 85 TL X'e karşılık geliyormuş. %30 kar olduğunda 30 TL eklediğimizde 130 da arkadaşlar y'ye eşit oluyormuş. E buna göre x bölü y oranını soruyor. x bölü y'miz 85 bölü 130'dur. E pay ve paydayı 5'e bölelim. 5'e bölersek 26, 85'i 5'e bölersek 17. Bu şekilde oranımız d şıkkında mevcut. 3 kilogram pirinci 10 liraya satan bir market pirince %20 zam yapıyor. Yani kilosu 10 bölü 3 TL idi. %20 zam yaptı. %120'sini bulmuş oluyoruz. Buradan sadeleştirirsek 12 bölü 3'ten fiyatı 4 TL'ye çıkardı. E 4 TL'ye çıkardıysa arkadaşlar 10 liraya kaç kilogram pirinç alırız? Buradan da 10 bölü 4 diyoruz. Cevabımız 2,5 kilogramla 5 şıkkı gelir. A musluğundan akan suyun %60'ı, B'den akan suyun %40'ı tuzdur. A musluğu havuzu tek başına 4 saatte doldurabilirken, B musluğu tek başına 12 saatte doldurabiliyor. Havuzun toplam hacmi 12 ve birim küp olsun. 12'yi 12'ye bölersek, B musluğundan her bir saatte V metre küp. 12'yi 4'e bölersek, A musluğu her bir saatte 3 V metre küp suyu dolduruyor. Şimdi ikisi aynı anda doldurmaya başlıyorlar. Toplam hacmimiz 12V dedik. 12V'yi 3V artı V'ye bölersek ikisi birlikte 3 saatte doldurabilir. Yani A'dan 9V, B'den de 3V metreküp su geliyor. Bu A'dan gelen 9V'nin %60'ı tuz artı B'den gelen 3V'nin de %40'ı tuz. Tuzları topladık. Toplam havuzumuz dolduğu için 12V'ye böldüğümüzde bu oran yüzde kaçtır bize bunu soruyor. E yukarı toplarsak arkadaşlar 540 V artı 120 V bölü 100 gelecek. 12 V bölü birimizde ters çeviri çarparsak buraya 12 V yazabiliriz. Eşittir X bölü 100. Yüzler sadelesin 660 V bölü 12 V. V'ler de giderse aradığımız X değeri 55'tir. Cevabımız denizli. Karışımımızdaki fındık oranı %24, fıstık oranı %30. E %30'u 180 gram yapan bir fıstık var. Buna göre %24'ü kaç yapar? E 30'a 180 6 katı olduğu için 24 ile 6'yı çarparsanız fındık toplamda 144 gram. 
Benzer şekilde arkadaşlar 1'e 6 oranı var. 216'yı 6'ya bölerseniz burası 36 olacaktır. Yüzdelikleri toplarsanız 24 artı 30 artı 36'dan 90 gelir. E yüzde yüzden yüzde 90'ı da çıkarırsanız kajunun oranı yüzde 10'dur. Bunu da yine 6 ile çarparsanız karışımda 60 gram kaju var. Cevabımız A şıkkı. Karışımımızda 250 gram leblebi, 300 gram badem var. Badem bu karışımın içerisinde %24 oranında bulunuyor. Şimdi burada %24'ü 300 gram olan bir karışımımız var. Bunun arkadaşlar %100'ü diyelim ki x gram olsun. İçler dışlar yapıyoruz. Buradan 24x eşittir. 300 çarpı 100. Her iki tarafı 6'ya bölersek 4x eşittir. 5000 x eşittir. 1250 gram. Karışımımız 1250 gram. E bu 1250'nin arkadaşlar yüzde diyelim ki y'si leblebi olsun. Bu leblebi 250 grama karşılık geliyor. Eşittir. 250. 125 ile 250 sadeleşir. 2 defa var. İçler dışlardan y'miz 20. Yani leblebimiz yüzde 20 oranında bulunuyor. Soruda bize fındığın yüzdelik dilimi sorulmuş. Bunların hepsini toplayıp yüzden çıkaracağız. 24, 40 ve 20'yi toplarsak 84'tür. Yüzde yüzden yüzde 84'ü çıkarırsak geriye kalan 16'da bize fındığın yüzdelik oranını verir. Cevabımız Bursa. Bu soruyu çözebilmemiz için ayar nedir bunu bilmemiz gerekir. Şimdi saf altına arkadaşlar diyelim ki bir ürün yapılıyor içerisinde başka bir element yoksa biz buna 24 ayar deriz. Burada 21 ayar 10 gram altın diyor. Demek ki buradaki 10 gram altının 24'te 21'i saf altın. 12 ayar 20 gram demiş. Buradaki 20 gramın da 24'te 12'si saf altınmış. Bu ikisini topladığımızda karışımımız 10 gram artı 20 gramdan 30 gramlık bir karışımdır. Acaba buradaki altının ayarı 24'te kaçtır? Burada paydalarımız 24 gördüğünüz gibi düzenleyelim. 210 artı 240 bölü 24 çarpı 30 gelecektir. Bu da eşittir. X bölü 24. E 24'ler gitsin. 450 bölü 30'dan X'imiz buradan 15 gelecektir. Yani karışımdaki altın ayarı 15 diyebiliriz. Bu şekilde cevabımız Bursa. Ağırlıkça %70'i yoğurt olan x gramlık bir ayranımız var. Biz buradaki yoğurt oranını %60'a düşürmek istiyoruz. Bunun için bu karışıma 10 gram daha su ilave etmemiz gerekiyor. Buna göre x kaçtır? Yoğurt oranı dediği için yoğurdumuzu hesaplayalım. x'in %70'i yoğurt. Yoğurtta herhangi bir artış ya da azalma olmuyor. Yoğurdun paydasını arkadaşlar buraya önce x gram ayran dedik. Ardından 10 gram su ilave ediyoruz dedik x artı 10 yazıyoruz. Bu oran 60 bölü 100'e karşılık geliyor. Şimdi içler dışlar yapalım. 70x eşittir. 60 çarpı x artı 10. 60x artı 600 oluyor. x'leri sol tarafa atarsak 10x eşittir. 600 x eşittir. 60'tır. Cevabımız A şıkkı. Bir otomobil firması yıl sonunda araba fiyatlarında %10'luk bir indirim uyguluyor. Bir günde satılan araç sayısının da %20 arttığını görüyor. Buna göre günlük cirosu yüzde kaç artmıştır? Ciro günlük kazandığımız toplam paradır. Kar ya da zarar değildir. Diyelim ki aracın bir tanesinin fiyatı 100 TL ve biz her gün bu araçtan 100 adet satıyoruz. Çarptığımız zaman bizim günlük ciromuz 10.000 TL'dir. Araç fiyatlarını %10 indiriyoruz. 10 indirirsek 90 TL olur. Araç sayısını da %20 artırıyoruz. 20 eklersek 120 tane araç sattık. E çarparsak kasamıza giren para 10.800 TL. Yani 10.000 TL'de 800 TL. 10.000 TL'de 800 TL olduğuna göre sadeleştirdiğimizde bu oran %8'dir. Cevabımız C şıkkı. Bir sürahide belli miktarda su vardır. Suyun %60'ı harcandığında sürahinin doluluk oranı %30 oluyor. Diyelim ki ilk başlangıçtaki sürahimizin 
tamamı 100x litre su alabiliyordu. İçerisinde 100y litre su var. İkinci duruma geldiğimiz zaman bu 100y'nin 60y'si harcandığında geriye 40y su kalıyor. Son durumda sürahinin doluluk oranı yani 40y'nin toplam hacmi oranı eşittir %30'muş. Sıfırlar sadeleşsin 40y eşittir 30x gibi bir durum olur. Burada da arkadaşlar y bölü x oranını isterse y çarpı 40 eşittir x çarpı 30 olduğu için y'nin x'i oranı 30 bölü 40 yani 3 bölü 4'tür. Soru bize başlangıçta sürahinin doluluk oranını sormuştur. Yani 100y'nin 100x'e oranı kaçtır diyor. Sadeleştirirsek arkadaşlar bize y bölü x'i soruyor. Biz zaten bunu bulmuştuk. Şimdi 3 bölü 4 şıklarda yok. Çünkü burada yüzde olarak sormuş. 3 bölü 4 eşittir. K bölü 100 diyoruz. İçler dışlardan bu yüzdelik dilimimiz %75'e karşılık gelir. Cevabımız B şıkkı. Bir kesirin payı paydasının %A'sı ve paydası da payının %B'si kadar azaltıldığında kesrin değeri değişmiyormuş. Diyelim ki kesrimiz x bölü y ya da 100x bölü 100y. Neden x bölü y değil de 100x bölü 100y yazdık? Çünkü biraz da bunların yüzdelik dilimlerini bulmamız gerekir. Orada kesirlerle uğraşmamak için. Payını paydasının %A'sı kadar azaltıyoruz. Yani 100x'ten bu paydanın yani 100y'nin %A'sı kadar çıkartıyoruz. A'yı çıkarmış oluyoruz. Paydamız da arkadaşlar payın %B'si kadar. Yani 100x'in B'si kadar azalıyor. Paydamız 100y'ydi. B'x kadar azaldı. Ve kesrimiz değişmedi. Yine 100x bölü 100y. Ya da yüzler giderse x bölü y'dir. Burada içler dışlar yaparsak 100x'ye eksi a'y kare eşittir. 100x'ye eksi bx kare. 100x'ye'ler gitsin. Eksiler de gitsin. a'y kare eşittir. bx karedir. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? a'y kare eşittir bx kare ise a çarpı y kare b çarpı x kare olduğu için İçler dışlardan faydalanarak A bölü B'yi bulabiliriz. Bize kesrin karesini sormuş. Yani kesrimiz X bölü Y idi. Bunun karesi A bölü B'ye karşılık geliyormuş. Cevabımız da C şıkkı. Ağırlıkça %30'u tuz olan A gram tuzu su ile ağırlıkça %50'si tuz olan B gram tuzu su karıştırılıyor. A B'den büyük olduğuna göre karışımın tuz yüzdesi hangisi olamaz? Şimdi A, B'den büyük demiş. Biz A'yı B'ye eşit tutalım. İlk başlangıçta A gramlık karışımın %30'u kadar tuzumuz olur. Artı B, A'ya eşit olduğu için burayı silip A gram yazalım. A'nın %50'si tuz oluyor. E karışım dediği için arkadaşlar A artı B'miz nedir? A artı A'dan 2A gramdır. Bölü 2A diyoruz. Buradan da 80A bölü 200A gibi bir durum olacaktır. Sadeleştirirsek 40 bölü 100 olur. Yani ikisi birbirine eşit olduğunda oranımız %40. E eşit olamayacak çünkü AB'den büyük diyor. Demek ki cevap asla %40 olamayacak. Cevabımız bu şekilde E seçeneğidir. Saf altınımız 24 ayar. Yani 20 gramlık altın 14 ayarsa 20'nin 14 bölü 24'ü Altındır. Sonrasında 22 ayar 30 gramlık altın diyorsa 30 gramın 22 bölü 24'ü altındır. Toplam altın bu kadar. Karışımımız 20 artı 30'dan 50 gram. Buradan düzenlersek 280 artı 660 bölü 24 gelecek. Bunu bir de tekrar 50'ye bölüyoruz. Eşittir 940 bölü 24 çarpı 50 geliyor. Burada altın karışımı kaç ayardır diyor. Buna da 24'te x ayardır diyelim. 24'ler giderse sadeleştirdiğimizde cevabımız 18,8 ayardır. D şıkkıdır. Bir satıcı kilogramı 5 TL olan 25 kilogram pirinç ile kilogramı 9 TL olan bir miktar pirinci karıştırıyor. Ayrı ayrı satış ile karışımın satışından elde edilen gelir 
Ciro aynıdır. Karışımın kilogramını 8 TL'den satan satıcı 9 TL olan pirinçten kaç kilogram eklemiştir? Diyelim ki burada 5 TL olandan 25 kilogramı sattık. Artı kilogramı 9 TL olandan da x kilogram sattık. Toplam ciromuz bu kadar. Ayrıca arkadaşlar 25 kilonun üzerine x kilo eklemişsek biz burada 25 artı x kilogramlık karışımı da 8 TL'den satabiliyoruz diyor. 8 çarpı 25 artı x. Düzenlersek 125 artı 9 x eşittir. 200 artı 8 x'tir. X buradan 75'tir. Yani burada 9 kilogramlık pirinçten 75 kilogram ekleme yapılmıştır. Cevabımız da E şıkkı. Bir memur 2010 ve 2018'de aynı evde oturuyor. 2010'da maaşının %27'si kiraya giderken 2018'de bu oran %30'a karşılık geliyor. Ev kirası 420 TL artarken maaşı 1200 TL zamlanıyor. 2010 yılında diyelim ki maaşımız 100x TL idi. Bunun 27x'i kiraya gidiyor arkadaşlar. Sonrasında 2018 yılında maaşımız diyelim ki 100y bunun 30y'si kiraya karşılık geliyor. E maaşlar arasında 1200 TL fark var. 100y eksi 100x eşittir 1200'müş. E 100'e bölersek y eksi x eşittir 12 y de x artı 12'ye karşılık geliyor. E kiralar arasındaki farkı da burada 420 TL ediyor. 30 y eksi 27 x eşittir 420. Burada y gördüğümüz yere x artı 12 yazarsak 30 x artı 360 eksi 27 x'imiz 420 imiş. Yani buradan x'imiz 20'dir. 12 eklersek y de 32. Bize 2018 yılındaki kirayı sormuş. Yani 30 y sorulmuş. 30 çarpı 32'den cevabımız 960 TL'dir. C şıkkıdır. Aşağıda 3 tane varil var. Birinci varilde 950 litre. ikinci varilde de 480 litre su var. Üçüncü varilde su yoktur. Her yarım saatte birinci varilden 40 litre su alınıp alınan miktarın %20'si ikinci varile kalan miktarda üçüncü varile ekleniyor. Yani arkadaşlar 40 litrenin %20'si kaç yapıyor? 8 litre. 8'ini buraya geriye kalan 32'sini de üçüncü varile ekliyoruz. İkinci ve üçüncü varilde bulunan su miktarları birbirine eşit olduğu anda diyor. Şimdi diyelim ki x defa böyle ekleme yapıldı. 480'in üzerine her defasında 8 8 eklendiği için 8 x ekliyoruz. Boş olan varile de arkadaşlar x defa 32 litre ekleme yapıyoruz. Buradan x'leri sağ tarafa atarsak 480 eşittir 24 x x eşittir 20. Yani 20 defa biz bu ekleme işlemini yapıyoruz. E bize birinci varil demiş 950'den 20 defa 40 litre su çıkartıyoruz. Cevabımız buradan A şıkkıdır. Bir ressam yaptığı tabloları düzenlediği resim sergisinde satıyor. Tabloda üstte boyutlar, altta da kaç tane satıldığı belirtilmiş. 50 çarpı 70 boyutundaki tablolar 30'a 40'lık tablolardan %30 daha pahalı. Diyelim ki bunlar 100A TL ise burası 130A TL. E buradaki 80'e 110'luklar da arkadaşlar 50'ye 70'lik tablolara göre %40 daha pahalı. 130A'nın %40'ı sadeleştirirseniz 52A TL yapar. Üzerine eklerseniz 182A TL'ye satılıyor. Şimdi hepsini sattığımızda gelirimiz 25200. İlk başta 12 tane 100 A'mız var. Artı 8 çarpı 130 A artı 5 çarpı 182 A eşittir 25200 TL. Buradan düzenlerseniz 3150 A eşittir 25200 olacak. A'mız da buradan 8 gelir. Şimdi bize 50'ye 70'lik tabloların her birinin satış fiyatı demiş. Yani 130 A'yı sormuş. 130 çarpı 8'den de cevabımız 1040 TL'dir. B şıkkıdır. 
Bir dedenin 8 yaşında ve 6 yaşında torunları var. 8 yaşında 3 tane, 6 yaşında 5 tane torun var. Diyelim ki 8 yaşındakiler A TL aldı. 6 yaşındakiler de her biri B TL aldı. Son durumda arkadaşlar 8 yaşındakiler 3 kişi olduğu için 3 A TL. 6 yaşındakiler de 5 torun olduğu için 5 B TL aldı. Bunlar birbirine eşitmiş. Buradan A'mız arkadaşlar 5x dersek B'miz de buradan 3x TL'dir. Yani buradaki 8 yaşındakiler 5x alıyor. 6 yaşındakiler de 3x alıyor. Buna göre 6 yaşındaki toruna verilen harçlık 8 yaşındaki çocuğa göre yüzde kaç daha azdır? E 8 yaşındaki çocuk 5x TL almıştır. Diğeri 3x almışsa aradaki fark 2x'tir. Bu da yüzde kaçtır bize bunu sormuş. X'ler giderse 5K eşittir. 200'den K eşittir 40'tır. Cevabımız da bu şekilde değişik.